what is electron gain enthalpy in earlier video we discussed about ionization enthalpy in the same way electron gain enthalpy ante entante oka isolated atom oka electron gain cheskoni maniki oka negative ion ni form chestundi that is said to be anion so ante conversion of isolated atom into anion ela convert avutundi oka anion ga etla convert avutundi ante by gaining electron oka electron vachi maniki add avutund anamata so by addition of one electron or by gaining one electron to the isolated atom it will converted into anion that is negative ion so ila add ayinappudu manaku em avutundante oka energy release avutundi aa energy ni manu em antante electron gain enthalpy enthalpy is nothing but form of energy right so deenni delta electron gain enthalpy h ledha directly delta h tho indicate chestaru anamata okay so electron affinity ani endu antarante affinity is nothing but liking సో అంటే దీన్ని ఒక మెజర్ కింద చెప్పొచ్చు అలాగే ఎఫినిటీ ఆఫ్ యాటమ్ ఫర్ యాడెడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక యాడెడ్ ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది దీని లైకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని మెజర్ చేయగలుగుతుంది అనమాట ఈ ప్రాపర్టీ సో అందుకని దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ లేదా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంతాల్ఫీ అంటారు ఇది మెజర్ ఆఫ్ ఎనర్జీయే కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్స్ కిలో జోల్స్ అండ్ కిలో క్యాలరీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీని వాల్యూస్ ఎలా వ్యాల్యూ అవుతాయి depending upon the nature of element the process of addition of electron can be exothermic or endothermic ante ee electron add ayinappudu energy anedi release avutund anamata danne actually manaku exorgic process ani kuda manam cheptam anamata ante most of the atoms elements manaki exorgic process lone electron ni add chestunte okay so appude enthalpy manaki em avutundante negative avutundi right always delta h equal to negative ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక క్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి క్లోరిన్ ఐసోలేటెడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుని ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది సిఎల్ మైనస్ కదా సిఎల్ మైనస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ లేదా లాస్ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద స్టెబిలిటీ రైట్ సో ఇప్పుడు క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా మనకి డైరెక్ట్ రాద్దామా నియాన్ 3s2, 3p5. ఎస్ టూ త్రీ పి ఫైవ్ సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత దీని ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా మారుతుంది త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు వన్ మోల్ ఆఫ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకొని వన్ మోల్ ఆఫ్ యానియాన్ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది అంటే అది డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఫోర్ నైన్ కిలో జౌల్ పర్ మోల్ ఓకే ద హై వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఇండికేట్ దట్ అడిషనల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్లీ బౌండ్ టు ద న్యూక్లియస్ లేదా అంటే ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది ద హై వాల్యూ ఉంది నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ అక్కడ పెడితే మోస్ట్లీ నెగిటివ్ వస్తుంది సో ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటంటే ఆ వచ్చి చేరే ఎలక్ట్రాన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా బైండ్ అవుతుంది ఓకే అంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిందంటే చాలా ఎక్కువగా దీనికి బాండ్ అయిపోతుంది అని అర్థం ఉంటుంది స్ట్రాంగ్లీ బాండెడ్ అలాగే లో వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఇండికేట్స్ వీక్లీ బౌండ్ టు ద యాటమ్స్ వచ్చి చేరే ఎలక్ట్రాన్ మనకి వీక్గా బౌండ్ అయి ఉంది హై వాల్యూ ఇండికేట్స్ ద స్ట్రాంగ్లీ బౌండింగ్ అండ్ లో వాల్యూ ఇండికేట్స్ ద దట్ ఎలక్ట్రాన్ వీక్లీ బౌండెడ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ సో నెగిటివ్ వచ్చింది ఓకే చెప్పుకున్నాం బట్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి అంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ కానీ లేదా జీరో కానీ కూడా రావచ్చు అనమాట సో సపోజ్ ఇప్పుడు నోబుల్ గ్యాస్ ఉందనుకోండి సో నోబుల్ గ్యాస్ ఆల్రెడీ మనకి ఎలా ఉంటాయి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ దానికి ఆక్టేటర్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా ఓబే చేస్తుంది కదా సో కంప్లీట్ అది ఎలక్ట్రానిక్స్తో కంప్లీట్ ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడం అనేది మనకి అంత పాజిబిలిటీ ఉండదు ఒకవేళ యాడ్ అయినా ద నెక్స్ట్ ఆర్బిట్లో యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్బిట్లో యాడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంత స్టేబుల్గా ఉండదు హైలీ అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫిల్ ఫిల్డ్ లేదా ఈ నోబుల్ గ్యాసెస్ లాంటి ఎలిమెంట్స్కి మనకి ఐటమ్స్కి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ అనేది చాలా లో ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్లీ జీరో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే అవి అంత ఈజీగా ఇంకొక ఎలక్ట్రానికి ప్లేస్ ఇవ్వవు ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే లైక్ అయినైజేషన్ ఎంత అల్ఫీలో మనకి సక్సెసివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్లా మనం అయితే రిమూవ్ చేసామో ఫస్ట్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ సెకండ్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అలా ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీలో కూడా ఫస్ట్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ అని వస్తాయి బట్ ఆ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి అంటే
మీరు సెకండ్ సక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇంకొక సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ నేను యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్కి ఈ ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య ఏమవుతుంది ఒక రిపల్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది అంతే కదా సేమ్ ఎనర్జీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్లౌడ్ ఉంది దీనికి నేను మళ్ళీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తున్నాను నెగిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ విల్ రిపల్ కదా సో రిపల్సివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ రిపల్సివ్ ఉంటాయి ప్లస్ రిపల్సివ్ ఉన్నా సరే మనం యాడ్ చేసే ఎలక్ట్రాన్ డామినేట్ చేయాలన్నమాట దేన్ని అక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని డామినేట్ చేసి ఓవర్కమ్ చేసి దాని ప్లేస్ అది తీసుకోవాలి నేను రియాక్షన్ ఫామ్లో రాస్తే ఆక్సిజన్ ఐసోలేటెడ్ ఐటమ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుని ఓ మైనస్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యింది అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అప్పుడు మనకి డెల్టా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఎంత ఉంది మైనస్ ఉంది నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయ్యింది అనమాట ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఓ మైనస్ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుని ఓ మైనస్ టూ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఎంత అవుతుంది పాజిటివ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్వ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు అబ్జార్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇందాక నేను ఒక కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉన్న నెగిటివిటీని ఓవర్కమ్ చేసి దాన్ని డామినేట్ చేసి ఇంకా బలంగా తయారయ్యి అంటే ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఇక్కడ సెటిల్ అవుతుంది అనమాట వచ్చి చేరే ఎలక్ట్రాన్ సేమ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు అందుకని ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయ్యిందని చెప్తాం ఓకే ఇన్ దిస్ వే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ పాజిటివ్ కూడా వస్తుంది ఇన్ దిస్ వే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ నెగిటివ్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇలాగే సల్ఫర్ కూడా తీసుకున్నప్పుడు సల్ఫర్ ఎస్ మైనస్ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది ఎస్ మైనస్ మళ్ళీ ఎస్ మైనస్ టూ కింద కన్వర్ట్ అయితే మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది ఓకే అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పుకుంటే ఇన్ ద మనం లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఐనైజే ఐనైజేషన్ ఎంత అల్ఫీ ఎలా చెప్పుకున్నాం సేమ్ దీంట్లో కూడా అవే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ సైజ్ ఆఫ్ ఐటమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఐటమ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సైజ్ ఆఫ్ ఐటమ్ అంటే మీరు గెస్ట్ చేయొచ్చు ఐటమ్ సైజ్ చిన్నగా ఉంది అనుకోండి సో ఆటోమేటిక్గా మనకి న్యూక్లియర్ ఎఫెక్టివ్ ఛార్జ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి యాడ్ అవ్వాలంటే కొంచెం అది స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి అందుకే ఏమవుతుందంటే స్మాలర్ సైజ్ ఐటమ్ ఉంటే గ్రేటర్ విల్ బీ ద ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఆల్ఫీ ఓకే అలాగే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కూడా అంతే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడేమవుతుంది అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూక్లియర్స్ ఆల్మోస్ట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంతే కదా సైజ్ ఆఫ్ ఐటమ్ తగ్గితే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ రెండు కూడా ఇంటర్ రిలేటెడే కదా సైజ్ ఆఫ్ ఐటమ్ తక్కువగా ఉంటే మీకు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ విషయానికి వస్తే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ ఫుల్ ఫిల్డ్ కానీ ఉంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి చేరడానికి అది అంతా ఈజీగా ప్లేస్ ఇవ్వదు సో ప్లేస్ ఇచ్చిన ఇంకొక న్యూ ఆర్బిట్లో వచ్చి చేరాలి న్యూ ఆర్బిట్లో వచ్చి చేరింది హైలీ అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది సో అది అంత పాసిబిలిటీ లేని కాన్సెప్ట్ అనమాట సో అందుకే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ హాఫ్ ఫీల్డ్కి ఫుల్ ఫీల్డ్కి ఆల్మోస్ట్ జీరో ఉంటుందని చెప్తారు అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఆల్ఫీ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇన్ పీరియాడిసిటీ దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ట్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఆల్ఫీ అనేది పీరియడ్స్లో కానీ ఈ గ్రూప్స్లో కానీ ఒక ట్రెండ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది రిమైనింగ్ వాటిలాగా అంటే ఇట్ మే ఇట్ మే వ్యారీ అనమాట ఆ వేరియేషన్ అనేది లెస్ నెగిటివా మోర్ నెగిటివా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో ఈ గ్రూప్ తీసుకున్నట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ మనకి ఏమవుతుంది అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత అల్ఫీ అనేది గ్రూప్స్ లో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ విల్ బీ లెస్ నెగిటివ్ అంటే లెస్ నెగిటివ్ దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ పెరిగి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతున్నాయో చాలా ఈజీగా మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది వచ్చి చేరుతుంది ఓకే ఇన్ ది సేమ్ వే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత ఆల్ఫీ అనేది మోర్ అండ్ మోర్ నెగిటివ్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే మనకి తెలుసు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళినప్పుడు మెట స్టెబిలిటీ అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవ
ओके सो अंत एफिटी एलक्ट्रा एफिटी अने लफ्ट नीचे रईट की पे दट मीन एलक्ट्रा गेन चेसकने कैपासीटी फ्रम लू रईट पे अंत दट मीन इट हाज मोर एलक्ट्रा गेन एंथाफी नैटल उ कई फ्लोरी क्लोरी हालाजन उ कैलाजन की कंपेटिव मोतम पीरियाडिक टेबल्लोटे अंटे एक्व एलक्ट्रा एफिटी उन्मा ओके एक्व एलक्ट्रा एफिटी एलक्ट्रा ईजी अभी गेन एलक्ट्रा गेन एंथाफी मोर नैगट्व कदा अट्ला उड़े अभी एला बिहेव चाहिए ईजी ऐनिया फाम से ईजी ऐनिया फाम से कॉल एंड कांपौंड फाम से ओके अद रीजन इंकोक यूजे एलक्ट्रा गेन एंथाफी मोर नैगटिव उ आटम्स अने लमेंट्स अने बेस्ट आक्सीडेजिंग एजेंट मन की वर्कअट होता है लाइक आक्सीडेजिंग एजेंटे सपोज इप्ड ए प्लस बी उ एबी फाम अ सपोज इत फ्लोरी अम्म दी एलक्ट्रा एफिटी चाल एक्ट्रा गेन एंथाफी चाल इधी पक्न कांपौं ईजी आक्सीडेजन आक्सीडेजिंग एजेंट इज़ नथिंग बट विच हेल्प फर् द आक्सीडेशन रईट सो एक्सीडेजी इंदोक एलक्ट्रा लास्ते कक्सीडेशन जरूर एलक्ट्रा लास्ते अजी इत गेन अंतर दिन दी एलक्ट्रा पक्दा आक्सीडेज कोसम अंत एलक्ट्रा गेन एंथाफी एक्वे अभी बेस्ट आक्सीडेजिंग एजेंट मन की वर्कअट है पाइंट्स ट्रू फाल क्वेश्चन लेदा रिश्शन इच्छा ईजीग फैंड पाइंट अगर गुर्तुटे ओके इप टापू बॉटम एम एलक्ट्रा गेन एंथाफी विल बी लैस नैगटिव एलक्ट्रा गेन एंथाफी मोर नैगट् फ्रम लू रईट पीरियाडिक टेबल अबर्व चाहिए मन की लफ्ट रईट हेल्ले एलक्ट्रा गेन एंथाफी एक्वे एलक्ट्रा एफिटी एक्वे फ्लोरी क्रोमीन ब्रोमीन ऐडी वीटे एलक्ट्रा एफिटी एक्वे एलक्ट्रा गेन एंथाफी एक्व दे कैन ऐक्से बेस्ट आक्सीडेजिंग ऐसी दिन एनी बड़ी ओके अलग इप्ड मेटल तस्कना वीट की मन की बेरी मेग्नीशियम पोटाशिम वीट की एलक्ट्रा गेन एंथाफी लैस नैगट् उसे पाजिट उ लैस नैगट्व उड़ी सेम इक एयत ग्रूप तस्कटे आलमोस्ट जीरो उड़ी ओके एंकं फुलफिड का बट्टी ओके अंत इन मेटल उन्नाए एलक्ट्रा लूजा चूस्ट कदा यू इट हाज टू अक्वे पाजिट चार सो वाट की एलक्ट्रा गेन एंथाफी एलक्ट्रा अट्राक्ट के आसप्ट उन्ट इन दट वे गुर्पे सो ओन हालाजन की मन की फ्लोरी क्लोरी अला पीरियड्स फ्रम लू रईट वो मन की एलक्ट्रा गेन एंथाफी अने ओके दिस्ज आल अबउट एलक्ट्रा गेन एंथाफी अंड डेफिनेट थैंक्स फर् वाचिंग प्लीज़ सब्सक्रेब मै चाने इफ यू लाइक इट